ভয়েস অফ আমেরিকা ওয়াশিংটন থেকে আর টিভির শ্রোতা দর্শকদের শুভেচ্ছা স্বাগতম ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আর টিভির যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে মূলত যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে আজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আর টিভির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সিইও জনাব আশেক রহমান জনাব আশেক রহমান আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ আপনাদের স্বাগত পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার সুপ্রিয় সহকর্মী শেগুফতা নাসরিন কুইনকে আমরা আনন্দিত যে আশিক রহমান আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন সৈয়দ আশেক রহমান মূলত পক্ষে আলোচনার বিষয় হচ্ছে এই যুক্তরাষ্ট্রের গত এক বছরে বিশেষ করে ট্রাম্প প্রশাসনের তিনি গত বছর জানুয়ারি মাসে শপথ গ্রহণ করেন সেই ট্রাম্প প্রশাসনের কিছু নীতিমালা নিয়ে তো প্রথমে আমরা আলোচনা করতে চাই যে তার পররাষ্ট্র নীতির বিষয় নির্বাচনী প্রচার অভিযানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে সমস্ত কথা বলেছিলেন বিশেষত সৈন্য কমানোর ব্যাপারে এবং খরচ কমানোর ব্যাপারে তার একটা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই কাজ করেছিল সে থেকে কিন্তু ট্রাম্প একটু দূরে সরে এসছেন তো আমি প্রথমেই জনাব আশিক রহমানের কাছে জানতে চাই যে ট্রাম্পের এই নীতি পরিবর্তন কিংবা এখন যে নীতি তিনি গ্রহণ করছেন সেটাকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন ধন্যবাদ আনি সামেদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আসলে আমরা এই আয়োজনটি দুই স্টোরি মিলে করি আমার এখানে থাকার সুবাদে আমরা একসাথে করার একটি সুযোগ পেয়েছি এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত আপনাদের সাথে এক টেবিলে বসে এই আলোচনাটি করতে পারা আমরা জি ট্রাম্পের পররাষ্ট্র নীতি আমরা দেখেছি শুরু থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্প সে ওবামার বিভিন্ন নীতিগুলো নিয়ে সমালোচনা করেছে কিন্তু এখন দেখছি উনি আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে আসছেন ঠিক আপনি যেমনটি বলছিলেন যে বিদেশের ফান্ডিংয়ের ব্যাপারে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে উনি খুব জোর সমালোচনা করেছেন এবং বলেছে এগুলো আমরা আমেরিকান আমেরিকা আমরা এটা করছি কেন যেমন উনি ন্যাটো থেকেও বেরিয়ে আসার কথা বলেছেন জি কিন্তু আমরা দেখছি সেভাবে কিন্তু উনি সেখান থেকে সরে আসতে পারছেন না উনি আবার আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠাচ্ছেন আবার বিভিন্ন যেগুলো প্রোটেস্ট করেছেন উনি যে এগুলো আমরা কেন করছি কেন আমি টাকা নষ্ট করছি কিন্তু ঘুরে ফিরে উনি কিন্তু ওদিকেই যাচ্ছেন এবং মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন ওনার যে একটি বড় ধরনের আপনার স্ট্যান্ড ছিল সেই জায়গাতে উনি ওনার মতো আছে অনেকগুলো কাজে আমরা দেখলাম কিংবা অনেকগুলো ওনার উদ্যোগই দেখলাম গত বছর মোটামুটি উদ্যোগ নিয়েও সাকসেসফুল হতে পারেনি ওবামা কেয়ারের কথাই যদি আমরা বলি কিংবা আরও অনেকগুলো স্টেপের ব্যাপারে সেখান থেকে পুরোপুরি উনি উদ্যোগগুলো নিলেও ওগুলোকে আসলে সাকসেসফুলি উনি করতে পারেনি সেগুলো অভ্যন্তরীণ বিষয় ছিল পররাষ্ট্র বিষয় যেটা আপনি বললেন তার ধারাবাহিকতায় শেখুফতানা সিন কুইন আপনি কি মনে করছেন আপনি যেমন বললেন আশিক রহমান যেমন বললেন কথাটি একেবারেই ঠিক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন প্রচার অভিযান চালাচ্ছিলেন তখন তিনি একটা কথা বারবার বলেছেন তিনি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার তদানীতন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার খুবই সমালোচনা করতেন তার প্রচার অভিযানে তিনি বলতেন যে আমরা এত টাকা কেন দিচ্ছি যেমন উনি একটা কথা বলতেন যে আমরা মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ছয় ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করে ব্যয় করেছে কিন্তু এত সে এটা দিয়ে তো আমাদের দেশে আমেরিকায় অনেক পুনর্গঠনের কাজ করা যেত ইনফ্রাস্ট্রাকচার অবকাঠামো আবার ঠিক করার কথা বলতেন অনেক উনি যে ওনার তখনকার অ্যাপ্রোচটা দেখে মনে হয়েছে যে উনি বলছেন যে উনি ইন্টারভেনশনিস্ট হবেন না কিন্তু আমরা দেখলাম পরে এই পুরো বছরে উনি শপথ নেওয়ার পর থেকে দেখলাম বলেছিলেন যে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবেন আফগানিস্তানে কেন এতদিন ধরে ১৬ বছর ধরে লড়াই চলছে কিন্তু দেখা গেল উনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সেখানে কিন্তু আফগানিস্তানে অনেক বেশি সৈন্য পাঠানো হল তারপর আপনার ধরুন অন্যান্য ব্যাপারেও সিরিয়াতে বলুন যে উনি যেসব কথা আগে যেসব বিষয় নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন সেটাই আমরা দেখলাম যে উনি সেই কাজগুলি আসল বিষয়টা হচ্ছে আসল বাস্তবতা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের যে একটা বৈশ্বিক প্রভাব রয়েছে সেই বৈশ্বিক প্রভাবকে যে খাটো করা যাবে না 
সেটা কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উপলব্ধি করেছেন খানিকটা বিলম্বে হলেও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে বৈশ্বিক প্রভাবটা খাটো করলে যেমন আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে নেটো থেকে বেরিয়ে আসার কথাও তিনি একসময় ভাবছিলেন কিন্তু নেটো থেকে বেরিয়ে আসাটা কতখানি আত্মঘাতী হতো সেটা হয়তো পরে তিনি সেগুফতা একটা বিষয় উল্লেখ করেছিলেন সেটি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য নীতি আমরা জানি যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সৌদি আরবে অত্যন্ত সফল একটি সফর করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে এক রকমের টেনশন এক রকমের উত্তেজনা চলছে কাতারকে কেন্দ্র করে বিশেষত তো মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে আমেরিকার অবস্থানটা কি হতে আমি কিন্তু বলবো ডোনাল্ড ট্রাম্প এক্ষেত্রে যথেষ্ট সফল উনি কিন্তু ব্যবসায়িক দিক থেকে খুব সাকসেসফুলি দু দেশের কাছেই একটি বড় অ্যামাউন্টের অস্ত্র বিক্রি করে এসেছেন এবং যেটা আমেরিকার অর্থনীতিতে দারুণ যোগান দেবে এবং আমেরিকার অর্থনীতিকে বুস্ট আপ করার জন্য যথেষ্ট সহায়ক হবে আমি একটু আপনার কোরিয়াতে আসতে চাচ্ছি বিশেষ করে আমরা যদি দেখি ওনার টুইট বার্তা নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট আলোচনা রয়েছে এবং গত এক বছর দারুণ প্রশ্ন এবং দারুণ আপনার সমালোচনার জন্ম দিয়েছে ওনার টুইট বার্তাগুলো এ বিশেষ করে কি কিম জং উন তার যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ সেখানে দেখা গেছে উনি মোটামুটি বাগযুদ্ধ ওনার সাথে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বাগযুদ্ধ চলছে এবং উনি বলেছেন তার কাছে আপনার অ্যাটমিক ভালো সরঞ্জাম আছে কিংবা শক্তিটা একটু দেখেছেন সেটার উত্তরে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিন্তু উনি একেবারে পিছিয়ে থাকেনি উনি বলেছেন আমার কাছে খুব শক্তিশালী বাটন আছে যেটা আমি দেখিয়ে দিতে পারবো তো এগুলো আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তথা পুরো বিশ্বের জন্য শান্তির জন্য কিংবা মার্কিন যে একটা স্ট্যাটাস সেটার জন্য খুব একটা আপনার সুন্দর যে একটি জায়গা ছিল একটি যে ব্যালেন্স জায়গা ছিল সেগুলোকে খুব একটা ভালোভাবে দেখায় না এখানে যুক্তরাষ্ট্রেই এটা নিয়ে বেশ সমালোচনা হচ্ছে এখানকার সংবাদ মাধ্যমে বেশ শুধু সংবাদ মাধ্যমে না লোকজন বেশ এর প্রতিবাদ জানাচ্ছে বা এ নিয়ে সমালোচনা করছে কিন্তু এই সংবাদ মাধ্যমের কথা বলতে গেলে আবার এই কথা আরেকটা কথা বলতে হয় যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সংবাদ মাধ্যমের ব্যাপারে যে একটা নতুন দৃষ্টি বা মনোভাব তুলে ধরেছেন যেমন উনি সবসময় বলেন ফেক নিউজ ফেক নিউজ এই ফেক নিউজ কথাটা এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বহু নেতাই কিন্তু যখন তাদের পছন্দ হয় না তাদের দেশের সংবাদ মাধ্যমের কথাবার্তা বা সমালোচনা তখন কিন্তু তারাও এই ফেক নিউজ শব্দটাই ব্যবহার করছেন আজকাল এটা এখন এমনকি আমরা দেখছি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুটিনও বলছে আবার মালয়েশিয়াতেও বলা হচ্ছে মানে অনেক জায়গায় কিন্তু এখন এই ফেক নিউজ আলোচনা হচ্ছিল সেই প্রসঙ্গে বলি যে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বাগযুদ্ধই চলছে এর বেশি কিছু নয় এবং সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে যে দক্ষিণ কোরিয়ায় যে উইন্টার অলিম্পিক্স হতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়াকে আহ্বান জানিয়েছে যে তোমরা আমাদের সঙ্গে বসে কথা বলো এবং উত্তর কোরিয়াও তার বছরের এই প্রথম বার্তায় দু সালের বছরের প্রথম বার্তায় উত্তর কোরিয়ার নেতাও কিন্তু বলেছেন যে আমরা এই আলোচনায় আগ্রহী এবং আমরা যেতে চাই উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া আলোচনার জন্য ট্রাম্প এই জিনিসটিকে কিন্তু ইতিবাচক ভাবেই দেখেছেন এটা একটা খুব ভালো দিক এটা বিশ্বের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক হ্যাঁ ট্রাম্প বলছেন যে যদি সত্যি সত্যি হয় যদিও ট্রাম্প বলছেন যে অনেকটা অসুবিধায় পড়ে কারণ উত্তর কোরিয়ার উপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা আছে তাদের অনেকগুলো সমস্যা আছে তাতে সে কারণেই তারা রাজি হয়েছে কিন্তু বিষয়টা নিঃসন্দেহেই ইতিবাচক যে উত্তর এবং দক্ষিণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যদি একটা সমঝোতা হয় কিন্তু একটা কথা এখানে বলতে হয় যে অনেক বিশ্লেষক কিন্তু মনে করছেন যে এই যে দক্ষিণ কোরিয়া আর উত্তর কোরিয়ার মধ্যে একটা সমঝোতা হচ্ছে বা মনে হচ্ছে তারা একটু কাছে এগিয়ে যাচ্ছে তাহলে কি যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে আবার তারা এগিয়ে যাবে এই কথাটা কিন্তু অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন এবং তারা এ নিয়ে এই সংখ্যা তুলেছে এই সংখ্যার একটা কারণ হচ্ছে যে দক্ষিণ কোরিয়া বর্তমান প্রেসিডেন্ট যিনি তিনি অনেকখানি আপোষবাদী নরমপন্থী উত্তর কোরিয়া যদি অতখানি উগ্র না হয়ে উঠত যেটা সাম্প্রতিক সময়ে সে উগ্র হয়ে উঠেছে 
তাহলে হয়তো উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যে সমঝোতাটা আরো সহজ হতো এটা আমাদেরকে পৃথিবীবাসীকে অত্যন্ত আশাবাদী করে এবং উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া তারা যদি নিজেদের মধ্যে একটি সুন্দর সমঝোতা তৈরি করে ফেলতে পারবে তা পারে তাহলে পরে এশিয়ার এশিয়ায় যে একটা উত্তেজনা সেটা অনেকখানি উপশম হয় এবং হয়তো বা ঠিক যেভাবে যেমনটি শেগুপ্তা নাসিন কুইন বলছিলেন যে বিশ্লেষকরা কিন্তু অলরেডি এটা নিয়ে আপনাদের ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করেছেন এবং এটা অত্যন্ত ইতিবাচক হবে এশিয়ার জন্য ট্রাম্প গভর্নমেন্ট কীভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করবেন সেটা আসলে দেবার দেখার ব্যাপার কিন্তু এটা অবশ্যই ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিক থেকে অত্যন্ত একটি ভালো উদ্যোগ যে উনি এটাকে ইতিবাচক ভাবে দেখেছেন এবং অনেকখানি ঝুঁকি এড়ানো যাবে জাপানের ঝুঁকি আছে যুক্তরাষ্ট্রের যেটা পশ্চিম উপকূলের দিকে ঝুঁকি আছে এই ঝুঁকিগুলো এড়ানো যাবে কিন্তু আমি একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় যেটা সেগুপ্তা আবার পয়েন্ট আউট করলেন যে সংবাদ মাধ্যমের ব্যাপারটা উনি ফেক নিউজের কথা বলছিলেন এবং আমরা জানি যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইট বার্তা দিতে অত্যন্ত পারদর্শী এই নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা নানা রকম হয় আপনি একজন সংবাদ মাধ্যমের লোক হিসেবে আপনি কি মনে করেন সংবাদ মাধ্যমের প্রতি একজন রাষ্ট্র নায়কের ভূমিকা এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি কি থাকা উচিত এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এটা আমরা গণমাধ্যম কর্মী হিসাবে এটুকু বলতে পারি আমেরিকার মতো যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি দেশ যে দেশকে অনেক ক্ষেত্রেই মানদণ্ড হিসাবে চিন্তা করা হয় সেখানে আসলে সাংবাদিকদের কিংবা সংবাদ মাধ্যমকে কেন যেন ডোনাল্ড ট্রাম্প খুব একটা কাছে নিতে পারেন এবং শুরু থেকেই উনি সংবাদ মাধ্যমকে ফেক বলছেন এবং নেতিবাচক আলোচনা করছেন সেগুলো আসলে যুক্তরাষ্ট্র তথা পৃথিবীর জন্য পৃথিবীর গণমাধ্যমের জন্য খুব একটা সুখকর নয় কারণ আপনারা জানেন পৃথিবী জুড়ে আজকাল যেটা শুরু হয়েছে যে আপনার পক্ষে নিউজ না আসলেই আপনার পছন্দ মতো সংবাদ না আসলেই সেটাকে এখন সবাই ফেক বলা শুরু করেছে এবং জি ভুয়া খবর এবং এটা কিন্তু একটা ক্যাটাস্ট্রফির দিকে যাবে এবং এটার একটি ভয়াবহতা আছে গণতন্ত্রের জন্য জি মানে সংবাদ মাধ্যমটা একটা অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনীয় একটা জিনিস সেখানে যদি সংবাদ মাধ্যমকে ব্যাপারে যদি কেউ প্রশ্ন তুলতে থাকে এবং প্রস্তাবিত করা হ্যাঁ তখন কিন্তু আপনার গণতন্ত্রের জন্য জনগণের যে কারণ সংবাদ মাধ্যমকে মনে করা হয় যে তারা তারা মানুষের কথা বলে জনগণের কথা বলে তুলে ধরছে কিন্তু সেখানে যদি প্রশ্ন আসে যে এই কথাটা সত্যি না তাহলে লোকজন কোনটা কি বিশ্বাস কোনটাকে বিশ্বাস করবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব গ্রহণের পর তার একটা উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল যা আলোচিত এবং সমালোচিত দুটি হয়েছে সেটি হচ্ছে অভিবাসন সংক্রান্ত এবং এতে সব সব জায়গায় যে তিনি সফল হয়েছেন তা নয় কারণ যুক্তরাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেখানে আদালত দ্বারা অনেকটা তিনি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু কিছু কিছু নিষেধাজ্ঞা বজায় রয়েছে তো সেগুপ্তা আপনি এই অভিবাসনের বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার যেটা কোর ভোটার তাদেরকে তাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন নির্বাচনের সময় নির্বাচন প্রচার অভিযান চালানোর সময় দেখা গেল যে তিনি সেই সব ওই একটা একটা করে সেই সবই করতে চেষ্টা করছিলেন তার ভিতর অভিবাসন একটা বড় উনি আবার মনে আছে এখনও উনি বিল দ্য ওয়াল এই কথাটা বারবার বলছিলেন যে মেক্সিকো আর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উনি একটা দেয়াল দেয়াল তুলবেন কিন্তু সেই দেয়াল তো এখনও ওঠেনি আর তাছাড়া উনি যে যেই ক্যাম্পেন প্রমিসের ইয়ের থেকে যেই ট্রাভেল ব্যানটা করেছিলেন অভিবাসনের ক্ষেত্রে যে এতগুলো দেশ থেকে সেটা কিন্তু ধাপে ধাপে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে সেটা কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেটা কার্যকর করা যায়নি একদম শেষের দিকে দেখা গেল একটা উনি যেহেতু বলা হলো যে উনি যেভাবে এই প্রশ্নটা তুলেছেন বা সরকার থেকে যেভাবে এটা বলা হচ্ছে যে এটা এই এই দেশগুলোর থেকে যারা আসবে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা হচ্ছে তখন দেখা গেল যে সংবিধানের সেটা পরিপন্থী হবে কারণ ওটা তাহলে মনে হবে যে মুসলিম দেশগুলোর লোকজনকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না এটা তো মানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের 
যে সংবিধান তার তার জন্য একটা বড় ধরনের একটা সেটা পরিপন্থী এটা সৈয়দ আশিকুর রহমান আপনি একজন বাংলাদেশী হিসেবে অভিবাসন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে বিধি নিষেধের কথা বলছেন তার থেকে পুরোপুরি এখনো সরে আসেননি এই বিষয়টিকে আপনার বিবেচনায় আপনি কিভাবে দেখেন এটা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম একটি বড় উদারনীতি এবং যে কারণে যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে আপনার অভিবাসী যে নিয়মটা ছিল আমি মনে করি এক্ষেত্রেও ডোনাল্ড ট্রাম্প সরে আসবেন এবং উনি নিশ্চয়ই এটার গুরুত্ব এবং এটার যে উদারতা সেটা অনুভব অনুধাবন করতে পারবেন এই জায়গাটা নিশ্চয়ই উনি বাধাগ্রস্ত করবেন না এবং আমার বিশ্বাস উনি এখান থেকেও সরে আসবেন এবং আগে ঠিক যেভাবে চলছিল অভিবাসন নীতিটা সেটা দিয়ে থাকবে আমি একটু চলে আসতে চাই যেটা গত বছরের সবচেয়ে বেশি আলোচিত গত বছরের শেষের দিকে ছিল ইসরায়েলের এখানে আমরা দেখলাম হঠাৎ করেই আসলে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েল ইস্যুতে যেভাবে একটি কারোর সাথে আলোচনা না করেই একটি ডিসিশন দিয়ে দিলেন জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী করা হবে এবং সবগুলো হাই কমিশনকে কিংবা বিভিন্ন দেশের হাইসুখ্যাশগুলোকে দূতাবাসগুলোকে সেখানে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা এবং এটা দারুণ সমালোচ সমালোচিত হলো এবং সাথে সাথেই এই যুক্তরাষ্ট্রের একতরফ ঘোষণায় আপত্তি জানিয়েছে কিন্তু জাতিসংঘ এবং উনি সাথে সাথে আবার জাতিসংঘের গুরুত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন যেটা আসলে আমি বলবো এক এক রকম আপনার নিজেদের জায়গাতেই নিজের অবস্থানকেই নিজের সমালোচনা করা এবং আমরা যদি দেখি যে এই ডিসিশনটা নিয়ে এই একতরফা ঘোষণায় আপত্তি জানিয়েছে রাশিয়া আরব ও মুসলমান দেশগুলো তো বড় এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেটা আমরা দেখি দীর্ঘ সময়ের আমেরিকার অ্যালায়েন্স আমরা যদি বলি একটি শক্ত অ্যালায়েন্স তারাও কিন্তু এই জায়গায় এসে দেখা গেল যুক্তরাষ্ট্রে সমালোচনা করে শুরু করেছেন এবং ওনারা এটাকে একদম ই করে দিয়েছেন নাকচ করে দিয়েছেন আর যে অ্যাটিচিউডটা তখন দেখানো হয়েছে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত যিনি জাতিসংঘে নিকি হেলি যেভাবে কথা বলেছেন যে আমরা দেখব কারা কারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয় সেটা নিয়ে কিন্তু খুব সমালোচনা এবং তাদের অর্থনৈতিক হুমকি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিন্তু এই জায়গাটাতেই খুব দানু সমালোচনা করেছেন এবং এটাকে একতরফা একগুয়েমি এবং একটি আপনার যাই হোক তারা এটাকে ভালোভাবে নেয়নি এতে একটি ক্ষতি হলো দীর্ঘদিনের যে বন্ধুত্ব ওই জায়গাটা কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প হারালেন হ্যাঁ এবং জাতিসংঘের যে প্রস্তাবটি সেটি সর্বান্তকরণে প্রায় নিরাপত্তা পরিষদে আমরা জানি যে পনেরোটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে চোদ্দটি সদস্য রাষ্ট্র কিন্তু এই জেরুজালেমকে রাজধানী করার কিংবা রাজধানী ঘোষণা করার বিপক্ষে মতামত বলেছে যুক্তরাষ্ট্রের ভিটো প্রদর্শনের কারণে এই এই বিষয়টি সেখানে ধামা চাপা পড়ে এবং সেই কারণেই ট্রাম্প প্রশাসন জাতিসংঘের ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছেন সে গুপ্তা যেমন বললেন যিনি কি আলী যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন এবং সাধারণ পরিষদে যখন ভোটাভুটি হচ্ছে তখন অনেক দেশগুলোকে পরোক্ষভাবে একটা হুমকি হচ্ছে কিন্তু আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে ওই যখন জেরুজালেমের ব্যাপারে যখন সিদ্ধান্তটা নেওয়া হলো এবং যখন প্রস্তাবটা ইয়ে হলো তারপর পরই কিন্তু আবার উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে একটা প্রস্তাব উত্থাপিত হলো এবং সবাই কিন্তু সেই মানে যেটা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই সেটার পক্ষেই কিন্তু আবার ভোট দিল তো আপনি যেটা বলছিলেন যে এতে কি বন্ধুত্ব হারালো আমি ঠিক জানি না সেটা সত্য হারালো কি না এখানে কিন্তু আপনার ফ্রান্স এবং জার্মানি সোজা বলে দিয়েছে আমরা সরাবো না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু একরকম মোটামুটি আপনার মুখের উপরে বলে দেওয়া কিংবা যে জিনিসটা দীর্ঘদিন ধরে ছিল যে আমি যেটা বলছি এই যে এই যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউরোপি ইউরোপের বিশেষ করে জার্মানি ফ্রান্স ইংল্যান্ড তাদের সাথে আমেরিকার যে একটি দারুণ শক্ত বন্ধন আমরা যেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দেখে আসছি সেটা কিন্তু এই প্রথম এত বছর পরে এসে আমরা সে জায়গায় একটি ভাঙন দেখছি যেটা আসলে পৃথিবীর জন্য কিংবা আমাদের বৈশ্বিক যে উন্নয়ন বৈশ্বিক যে সমঝোতা সেগুলোর জন্য কোনোটাই সুখকর নয় কিন্তু আবার সেই সঙ্গে আপনি একটু আগে যে আশাবাদটা প্রচার প্রকাশ করেছিলেন সেই আশাবাদই রাখা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্রের মৌলিক নীতিতে বড় রকমের খুব পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেও জনগণ মেনে নেবেন না এবং বাইরেও অনেকখানি আপত্তি উঠতে পারে সেজন্যই আসার দিকটা হচ্ছে এটা 
যে যুক্তরাষ্ট্রের যে নীতি নিক না কেন সেই নীতিটা আসলে তার যে প্র্যাগমেটিক যেটাকে বলে সেই প্র্যাগমেটিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নীতিগুলো গ্রহণ করতে হবে আমাদের কিন্তু এই আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না যদি আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কয়েকটি সাফল্যের কথা উল্লেখ না করি তার মধ্যে একটি বিশেষভাবে বলতে হবে যে কর হ্রাসের ব্যাপারে কর সংস্কারের সেখানে উনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে একটা ব্যাপক সংস্কার হবে কিন্তু যেভাবে করা হয়েছে সেটার ব্যাপারে ডেমোক্র্যাটরা অনেক আপত্তি তুলেছে যেহেতু খুব ভালো করে সেটা নিয়ে আলোচনা হয়নি কিন্তু এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদেও তাদের প্রাধান্য প্রাধান্য মানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আবার সেনেটেও তাই যে কারণে তারা খুব কম ব্যবধানে হলেও বিলটা পাশ করিয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট সেটা স্বাক্ষর করেছেন কিন্তু বহু বছরের এই প্রতিশ্রুতি ছিল মানে এরা করতে চেয়েছে যদিও সমালোচকরা বলছেন যে কর হ্রাসের ফলে তাদের জন্য মিডল ক্লাস যারা তারাই এতে উপকৃত হবে আমি হব না যারা বড় লোক আমি এরকম করে বলতেন উনি কিন্তু দেখা গেল অ্যাটলিস্ট যেসব আমরা তথ্য দেখতে পাচ্ছি এখন তাতে দেখা গেছে যে ওয়ান পার্সেন্টেরও যারা টপ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন আর হ্যাঁ আর অভ্যন্তরীণ নীতির ব্যাপারে তার আরেকটা দিক ছিল সেটা হচ্ছে ওবামা কেয়ার যাকে বলা হয় স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টিতে তিনি পরিবর্তন আনতে চাইলেন বিকল্প দিতে পারছিলেন না নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে বিষয়টা গেল এটাকে আপনি বিশ্লেষণ করবেন কি একটু ওবামা কেয়ার উনি যেটা করাশের এই লাস্ট যে ইয়েটা বিলটা পাশ হলো যেটা সেখানে কিন্তু একটা ব্যাপার ছিল অনুচ্ছেদ ছিল যে এটার মাধ্যমে যে হেল্পটা সাহায্যটা দেয়া হয় বিভিন্ন রাজ্যকে ও যারা ইন্স্যুরেন্স করতে পারে না বিমা নিতে পারে না তাদেরকে একটা সাহায্য দেয়া হয় যাতে তারা ওবামা কেয়ারের ওই ম্যান্ডেটটা ইয়ে করার জন্য কিন্তু দেখা গেল যে ওটা বিলটা যেহেতু করাশের বিলটা পার পাশ হয়ে গেল ওটা এফেক্ট করলো কিন্তু ওবামা কেয়ার কিন্তু তারা বাতিল করতে পারেনি এটা যদিও একটা পার্টিকুলার দিক সেখান থেকে ইয়ে করা হয়েছে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বা তাতে অনেক অনেক ক্ষতি হবে অনেক রাজ্যের যেখানে লোকজনে ওটা দামটা বিমাটা নেওয়ার জন্য যেই অর্থ ব্যয় করতে হবে সেটা ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় করতে হবে সেটা অনেক বেশ উঁচু মাত্রার কিন্তু সেই অর্থটা যেটা সরকার সাহায্য দেওয়ার কথা সেটাই তুলে নেওয়া হলো এর জন্য ওটা ক্ষতি হলো কিন্তু যেটা মেইন ওবামা কেয়ার সেটা কিন্তু ঠিকই রয়েছে সৈয়দ আশেক রহমান এত যে ঘটনা পরম্পরা এর পরিপ্রেক্ষিতে আপনি তো বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমের একজন শীর্ষ ব্যক্তি সংবাদ মাধ্যমের একজন শীর্ষ ব্যক্তি আপনার কি মনে হয় ট্রাম্প প্রশাসন সম্পর্কে আপনার এবং বাংলাদেশের বিশ্লেষণ কি এটা শুধু আমি না আমার মনে হয় বাংলাদেশ তথা বিশ্বের সবাই যেটা মনে করেন যে ট্রাম্প একজন ব্যবসায়ী সে তার দেশের জন্যই ভালো করার জন্যই সব চিন্তা করেছেন এবং দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার জন্যে শক্তিশালী করার জন্যই বিভিন্ন উদ্যোগগুলো নিয়েছেন কিন্তু এখানে অনেক ম্যাচুরিটির অভাব ছিল এবং উনি হুটাট করে অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই সিদ্ধান্তগুলো কিন্তু বাস্তবে বাস্তবায়িত করতে পারেনি এবং উনি নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে এগুলো বুঝবেন যুক্তরাষ্ট্রের যে একটা ঐতিহ্য যুক্তরাষ্ট্রের যে একটি অনেক বড় জায়গা পৃথিবীর কাছে সেই জায়গাটা নিয়ে আসলে ছেলে খেলার মতো কিছু করার নেই সে গুপ্তা নাসরিন কুইনজি কথিতে বলছিলেন যে ওবামা কেয়ার ওবামা কেয়ার নিয়ে যে উনি হুটাট করে যে সিদ্ধান্ত দিলেন উনি কিন্তু এটার বিপরীতে ভালো কোনো কিছু এখন পর্যন্ত দিতে পারেনি আসলে তার দৃষ্টিভঙ্গিটা এটাই ছিল যে ওয়াশিংটনের যে ফেডারেল গভর্নমেন্টের যে এক্সপেন্ডিচারটা যে খরচটা খরচটা সেটা কমিয়ে আনতে হবে কমিয়ে আনতে হবে এবং এটাকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিভাবে লাভবান করা যায় উনি ওই জিনিসটা চিন্তা করেননি যে একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রের যারা মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা সবচেয়ে বেশি উপকারভোগী এই ওবামা কেয়ারের কিংবা এই সিস্টেমটার সেটা থেকে তারা বঞ্চিত 
তো হবে এবং সেটা মোটেও তার জন্য সুখও করা হবে না ডোনাল্ড ট্রাম্প নিশ্চয়ই এই জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন এবং উনি আস্তে আস্তে এগুলো থেকে সরে আসবেন যেটা যুক্তরাষ্ট্র তথা পৃথিবীর কল্যাণে আসলে যাবে নিশ্চয়ই আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে চলে এসেছি কেবল এ কথাই বলার প্রয়োজন যে মাত্র একটা বছর অতিক্রম হলো এখনই কিন্তু চূড়ান্ত বিচার করার সময়ে নয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলুন এবং জাতীয় প্রেক্ষাপট বলুন এখানে আরও হয়তো পরিবর্তন ঘটবে কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে যেমনটি আমরা সকলেই প্রত্যাশা করেছি যে যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান দৃঢ় রাখবে এবং যুক্তরাষ্ট্র তার ভূমিকা পালন করবে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে এবং আমরা এটা প্রত্যাশাই করতে পারি যে ট্রাম্প প্রশাসনের নজরও সেদিকেই থাকবে তো আপনাদের সবাইকে প্রথমে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে সৈয়দ আশেক রহমান আর টিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আমাদের সঙ্গে এত দূর থেকে সে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত আপনাদের সাথে এসে আজকে আলোচনা করতে পারার জন্য এবং আমাদের দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি সময়ের অভাবে হয়তো সেটা পাকিস্তান এবং ইরান ইস্যু নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই আগামী সপ্তাহে এই ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা এবং সিরিয়া প্রসঙ্গে আমরা আরেকটা বিষয় উল্লেখ করিনি সেটা হচ্ছে সেই এটা আমাদের বলতে হবে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একটা সাফল্য সেটা হচ্ছে যে উনি বিচার বিভাগে অনেককে নিয়োগ করতে পেরেছেন যেটা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের দিক থেকে দেখতে গেলে এটা কারণ এরা লাইফ টাইমের জন্য এরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পায় তো এটা যে গোর্সাচকে যদি উনি উনি নিয়োগ করেছেন সুপ্রিম কোর্টে এটা একটা অত্যন্ত বড় সাফল্য জি তো শেখুফতা নাসিন কুইন আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর টিভির শ্রোতাদের যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন এবং আগামী সপ্তাহের অনুষ্ঠানে আবারও আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আনিসা আহমেদ এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে